。哎，醒了，渴不渴？脸皮还发烫呢，哎，你怎么那么行啊？一个人喝翻一桌是吧？那么难受啊？还行，就是有点犯恶心。阿奶呢？我让她下去睡了，锅里给你留了晚饭。照顾醉鬼了。哎，你其实还行，酒品挺好的。喝多了呢，就是睡，也不吐，也不闹。可是我跟你说啊，这个上了年纪啊，酒还是要少喝。那不能这样，你知道吗？太伤身体了。什么叫上了年纪啊？我正青春，好不好？喝了点酒，脸就肿的跟发面馒头一样。还正青春呢，啊？是不是？累了？嗯。算什么呢？钱呐，都是钱呐。我跟你说呀，我这两天才体会到什么叫花钱如流水，就哗啦啦花。你要是干得好的话。这不就跟大风刮的一样，也是哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦。见见啊，希望如此。哎呀，照顾我辛苦啦，让小生我投桃报李，给你按摩放松一下。你不累啊？累，来靠过来。你歇会儿吧。没事儿。啊？来来来来。<笑>舒服吗？嗯。你呀、啊，不要这么累，有什么需要我帮忙的地方就说啊。哎，瑶啊，嗯，你知道吗？嗯，这个累跟累之间呢，哎呀，它还不一样。嗯，你看有一种累呢，就像在无边无际的沙漠里，是吧？还有一种累啊，就像翻山越岭。那你现在好玩吗？拍照，嗯，阿瑶说做宣传照用的。这是《苍山洱海》吧？对，就是《苍山洱海图》。这得绣多久啊？大概几个月吧。看这里，你干嘛？谢总，我这儿可以了。嗯、啊，好，好，好。谢老师，你要送给我什么呀？就一件衣服啊。以前的衣服，现在不多见了。这是我阿妈以前的嫁妆，是我阿奶一针针绣的。这么珍贵的衣服，你要送给我呀？嗯，本来就打算留给阿耀媳妇的。那要是我们结婚又离婚了，这衣服还算我的？送给你的就是你的了。好看，好看。哎呀，我也舍不得穿，我要留给我的女儿或者是儿媳妇穿。哇，娘娘
，这些您都送给他呀？<笑>我保存不好，怕被虫咬坏了。秀红道，这你要是收了，不嫁给我你可说不过去了啊！我不管啊，给我就是我的了。谢老师说的是吧？是，是我说的。你可真是沾了光了，我告诉你，这些绣片啊，现在想买都买不到。大家好，我是爱唱歌的娜娜酱，我又回来给大家唱歌了。呃，我已经有一年多的时间没有做直播了，本来是打算不再做主播的。我现在人在云南，在一家咖啡厅里打工，认识了一群好朋友，我们都住在同一个小院里。除了唱歌呢，我以后想给大家讲一讲我跟我朋友之间发生的故事，我觉得特别的有意思。好了，话不多说，老规矩，先唱歌，一首《我会守在这里》送给大家。你们干嘛呢？哟，姐姐。我们小院团建呢，团建，曼君姐要加入吗？这不是娜娜吗？嗯，你怎么也刷个游艇啊你？有钱直接给娜娜算了。夏夏，咱不用刷这么贵的，咱们主要就是给娜娜制造一些声势，热闹一下就行了，不用刷这么贵的。这些看直播的都什么人呢？怎么都这么有钱？娜娜今天重新直播，这刷礼物的人格外多。要不然我也搞个直播吧？啊，你直播？啊，你直播骂人吗？吴有余，你笑什么笑？我骂你了。你看，你看，小二的人都在笑，他只敢凶我一个人。哎，就你一个软柿子，不捏你捏谁啊？曼君姐，不是姐姐，你怎么能这么说呢？哎，一会儿教教我啊，我还不会玩呢。好的。多少少。听落一条清寂静的森林，看夕阳之下远山。好了，今天的直播时间差不多就要结束了。悄悄了你是想通过直播来立公益的人设吗？我现在的老板在我今天直播之前给我发了一段话，我念给大家听。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。永远会有人爱你，有人恨你，有人支持你，有人看不惯你。想要你好，想要你死，想要你自由，想要你按照他们的想法生活。理解你，误解你，曲解你，但每个人都是如此生活，没有例外。所以，随你怎么想，亲人们，明天见。去有风的地方遇见你。徐总，哟，叶森。谢总说你这儿之前写瓷砖，他自己有事来不了，让我过来看看，怕你需要人。他自己呢，忙什么呢？他以前同事给他介绍个投资人，他陪着人家去村委会。啊
。什么投资人？你没听他讲过？就是一个专门搞旅游开发的，说是来大理玩，不过人家自己开车来的，估计是跟书店那个刘总差不多，怕被接待。车停了吗？喝茶。啊、差不多了哈。哎，稍等一下。来了，你们的海菜炒芋头。嗯，谢谢。嗯，花姐。哎，阿瑶，刚刚还说到你呢，幸亏啊，你们凑个饭点来，要不然啊都没地方坐。生意这么好呢？啊，恭喜啊！好多人呀，那专门从镇上跑回来吃。哟，不过我们准备歇业一段时间。啊啊！你向东叔啊，那胳膊疼的打蜂蜜针，那两条腿又静脉曲张，医生让他休息。我们倒是跟红红两口子商量了一下，下个月啊。他们两口子回来，跟我们一起来开饭店。红红两口子要回来啊，那太好了。呃，那那你们慢慢吃啊，有什么需要叫我啊？哎，好，好，好，谢谢啊。哎，谢完了啊。嗯，我跟你说哈，幸亏叶森在，一箱一箱打开检查，有三箱瓷砖装错了，直接就给寄回去了。之前小赵装修的时候，我不是盯过，有经验。哎，嗯。投资人建议怎么样啊？没怎么样，就先过来看看呗。毕竟这种事儿，村子也得问上级的领导，那关系到发展政策上的问题吗？嗯，没问题的。我投资眼光还行吗？那是。要说投资眼光，徐总，我最服的就是你。你最擅长的就是高风险投资啊。开民宿算高风险投资啊？你不是把你的下半辈子都投资给谢总了吗？我跟你说，这个民宿如果开得好，我就在其他地方开分店，我自己又不是不能赚钱。他要是哪天对我不好，就不要他。这叶森就是一搅屎棍。<笑>